Hello YouTube, nalazimo se na Zagrebačkom sajmu Nautike 2020. godine i evo sa nama je predstavnik tvrtke Belmarin. Dobar dan, Viktor je. Dobar dan, Dobar dan Viktor. Recite, izložili ste ove godine dva modela. Koja dva modela? Belmarin Quintus i Belmarin Minor. Belmarin Quintus je naša veća brodica, a Belmarin Minor naša manja brodica. A recite, koje su dužine, odnosno predviđene motorizacije za jednu, odnosno drugu brodicu? Znači, Belmarin Minor, dužine je 470 metara, predviđeni motori su do njega 50 konja, maksimalno 60. Za Belmarin Quintus maksimalno 90 konja. Dobro, a recite, ta proizvodnja se održava, zapravo radi se isključivo sve po naručbi i može se odabrati boja, znači kontakt se može ostvariti, kupac može naručiti boju određene detalje, da loče konzolu srednju ili oče sa strane, da loče sunčalište ili tako, znači individualni pristup. Tako je, brodove znači ne slažemo dok kupac ne odluči što se želi na brod, koju boju, tek tada se kreće s proizvodnjom. A recite, već dosta dugo ti modeli postoje, odnosno brodogradnja ta nije nova. Čuo sam da ste 2008. prvi put izložili brodice na sajmu. Tako je, od 2008. su napravljeni brodovi, ovaj manji minor, znači par godina kasnije, s time da kako ljudi vele, da su bili modernog dizajna, tako da i danas su popularni. Odlično, čuo sam da imate još nekakvu ideju uskoro nešto novo predstaviti. Tako je, model koji će biti Duk P90, planiramo ga raditi otvorenog i sa kabinom. Aha, znači konačno jedna inačica sa kabinom, pretpostavljam da će biti dva komotna ležaja. Tako je, treba, to nam je u planu. A isto je vanbrodski motor predviđen? Vanbrodski motor. Vjerovatno maksimalne snage 150 konja. A od ova dva tu izložena modela, jedan ima složen bimini, a ove drugi, kao što sam vidio na ovim tu plakatima, ima opciju da se napravi i zašto od sunca sa inox konstrukcijom na konzoli, jel? Tako je, mi vam to zovemo fish stand-a, na nju općenito i stavljaju... Nosači štapova, jel? Da, nosači štapova i za radio stanice, post... Da, 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 antene i tako dalje. A vidio sam ovdje su i zapravo predviđena dva okrugla mjesta na krmi da se može isto ugraditi nosači za štapove. Tako je, mogu doći na stranice broda, mogu doći čak ovdje iza na krmu. Dobro. I kada se stavi ta fish tenda može doći na krov. Da, da, da. Na te tende. Jasno. Ono što je jako dobro, oba dvije brodice imaju samo pražići kokpit, što je jako dobro da se... Ne mora čovjek razmišljati ako pada kiša, danas je nažalost vrlo često da i padne užasno velika kiša u sat vremena. Znači to je rješeno, a inače proizvodnja vaša se održava gdje? Gdje imate postrojbu? Radiona nam se nalazi u Gornjoj Bistri. Dobro. I recite, vi brodove možete isporučiti negdje na Jadranu ili je dogovor individualan pa se sa trailerom dođe? Da, vršimo i dostavu broda, znači da bilo gdje u Hrvatskoj. Kada se brod naruči, potrebno nam je nekih mjesec dana da ga izradimo od početka do kraja. Dobro, to je relativno brzo, znači brzo se može napraviti, a pretpostavljam da se može onda i dogovoriti u gradnju motora, to možete vi napraviti komplet? Da, ugrađujemo motore. Znači sa potrebnim svim sajlama, komandama, da sve bude funkcionalno, znači sa ugradnjom i struje, akumulatora, navigacijskih svjetala, to sve možete napraviti. Sve radimo. Dobro, znači to je ono što je u ponudi, ali to je opet individualno, svaki kupac može odlučiti do koje razine opreme bi htio sa svojim brodićem. Tako je. Dobro. U opisu ovog videa dole će biti internet adresa na koji se može normalno dobiti dodatne informacije, pa očekujem da će zainteresirani vas lako naći i do skoro vidjenja. Hvala lijepa, pozdrav.